வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் கார்டனிங்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ரோஜா செடி பூவே பூக்கல அப்படினா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் நம்ம வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போஸ்ட் பண்ற வீடியோ இமிடியேட்டா நீங்க பார்க்க முடியும் அதே போல நீங்க கொடுக்கிற ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி இதே போல தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க இப்போ உங்க ரோஜா செடி சுத்தமா பூவே பூக்கல அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இல்ல காரணம் என்னங்கிறது பார்க்கலாம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு கண்டிப்பா உபயோகமா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் இப்போ உங்கள் செடி பூவே பூக்கல ஆனால் நல்லா தழையுது அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னா இப்போ வந்து எல்லாம் நம்ம வாங்குகிற எல்லா செடியுமே வந்து இப்போ நர்சரியிலேருந்து வாங்குகிற செடி எது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒட்டு செடியாக தாங்க இருக்கும் இந்த மாதிரி கீழே வந்து ஒரு டேப் சுற்றி இருப்பாங்க அது வந்து ஒட்டு செடியாக தான் இருக்கும் அந்த செடி ஒட்டு செடி நீங்கள் நர்சரியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து அந்த ஒட்டுக்கு கீழே வரலும் வந்து நிலத்துக்குள்ளே போயிருக்கணும் அந்த மாதிரி செடியை வந்து நிலத்தில் வைக்கும்போதே மொதல் அந்த மாதிரி வெ வைங்க ஏன்னா வந்து இப்ப அந்த ஒட்டுக்கு கீழே இருந்து தளைஞ்சதுனா அந்த இது அந்த தளைஞ்ச அந்த கிளையில இருந்து ரோஜாக்கள் வராது அக்கோ நாளடைவில் என்ன ஆகும்னா ஒட்டுக்கு கீழே இருந்து நல்லா தளைஞ்சி நல்ல க்ரோத் வந்துடும் மேலே வந்து இருக்கிற ஒரு நல்ல செடி வந்து அது அப்படியே செத்து போயிடும் அதனால் வந்து ஒட்டுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா அதே போல் நீங்கள் வந்து வச்சுட்டீங்க எங்கள் வீட்டில் வச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்னா கூட ஒட்டுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா கிளைகள் அதை எடுத்து விட்டுருங்க அதை வந்து நீங்கள் வந்து வச்சுருக்காதீங்க செடியில் இது இந்த இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில இலைகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஏழு இலை இருக்கும் ஒரே இலையில் அந்த ஏழு இலை வந்த வந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததுனாலும் அதை எடுத்து விட்டுருங்க அது வந்து நிறைய பேர் சொல்கிறது ஏன்னா சக்குலண்ட் ஷூட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைன்னா வந்து அது தேவையில்லாத ஒரு கிளை அதனால் அதை எடுத்து விட்டுருங்க அது இருந்தாலும் அது ஒரு காரணம் செடி வந்து செடியில் இருக்கிற சத்துக்கள் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பூ பூக்காது இந்த மாதிரி இலை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ அந்த ஒட்டுக்கு கீழே வர செ கிளைகளில் வந்து நிறைய பார்க்கலாம் மேலே கூட சில டைம் இருக்கும் அதே போல் வந்து இந்த மாதிரி ஏழு இலை இருக்கிற மாதிரி ரோஜா வெரைட்டி தனியாகவும் இருக்குது அது வந்து நிறைய பூக்கும் உங்கள் செடி பூக்கவே இல்லை அப்படின்னா இந்த ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு வீடியோவில் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன் அது போல் இப்போ வந்து ஒரு ரோஜா செடிக்கு இன்னும் முக்கியமானது என்னென்னா சூரிய ஒளி ஒளி சூரிய ஒளி ஆறு மணி நேரம்னாச்சு இருக்கணும் அப்புறம் நல்ல ட்ரெயின் ஆகிற மண் இப்போ ஒரு பாட்லேயே வச்சிங்கன்னா கூட அந்த தண்ணிலாம் சீக்கிரமாக ட்ரெயின் ஆகி போயிடணும் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மண் உள்ள பகுதி அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல செடியை வெட்டி விடணும் நல்லா ப்ரூன் பண்ணி விடணும் அதுக்கப்புறம் நல்லா ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணணும் இந்த எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து இருந்தால் க கண்டிப்பாக உங்கள் செடி பூ பூக்கும் கட்டாயம் நீங்கள் வந்து செடியில் வந்து பூ வந்து க வரும் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இந்த தகவல் வந்து உங்களுக்கு வந்து உபயோகமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இதே போல் இன்னொரு நல்ல பதிவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் என்னோடய சேனலுக்கு கொடுக்குற சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்